Arkadaşlar selamünaleyküm. Malezya Başbakanı geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretin elbette birçok açıdan etkisi oldu. Ama bizim bugün odaklanacağımız kısım savunma sanayi alanı olacak. Malezya bir süredir Türk üretimi obüslerle ilgileniyordu. Bu ziyarette bu konunun adı konuldu ve MKE üretimi Yavuz obüsünü Türkiye'den ithal etmeye karar verdiler. Bu gelişme Yavuz'un ilk ihracat haberi olması açısından da önemli. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Malezya Türkiye ilişkileri ne durumda? İki ülke arasındaki ilk savunma ihracatı bu mu? Ve bugün göğsümüzü kabartan Yavuz obüsünün özellikleri neler? Geçtiğimiz hafta Malezya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi ve bu ziyarette 7 önemli anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların içinde savunma sanayisinden medya iletişim alanına kadar birçok başlık yer aldı. Bugün bizi ilgilendiren kısım savunma sanayi başlığında imzalanan anlaşmalardan biri. MK'ye imzalanan anlaşma sayesinde Yavuz Obüsü'nü ilk kez ihraç edecek. Bu ihracatın Malezya'ya yapılmış olması önemli. Çünkü Türkiye ile Malezya hem ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip hem de ilişkilerini son yıllarda güçlendirmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız iki ülke arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor. Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren Güneydoğu Asya bölgesiyle siyasi, ticari ve kültürel bir etkileşim oluşturmaya çalıştı. Ve Malezya-Türkiye ilişkileri düşük tempoda bile olsa her zaman sorunsuz şekilde ilerledi. 20. yüzyılın ortalarında Malezya bağımsızlığını ilan etti. O zamandan beri tarihin genelinde olduğu gibi iki ülke ilişkileri sorunsuz devam ediyordu. Ve sorunsuz devam etmesinin yanında ilişkilerin potansiyeli olması gerekenden düşük seviyedeydi. Ama 2014 yılında iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasına karar verildi. Ve iki ülke ilişkilerinin beklenen seviyeye doğru yükselmeye başlaması da bu tarihten sonra oldu. Yine aynı yıl serbest ticaret anlaşması imzaladık. Bu anlaşma Türkiye'nin bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkesiyle yaptığı ilk serbest ticaret anlaşmasıydı. Bundan sonrasında da üst düzey ziyaretler aralıksız devam etti. Ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıldan yıla artış gösterdi. Bu ticaret hacminin etkilediği başlıklardan biri de elbette savunma sanayi oldu. Bugün konuştuğumuz Yavuz Obüsü'nün ihracatı Malezya'ya yaptığımız ilk savunma ihracatı değil. Bugüne kadar irili ufaklı birçok ticaret yapıldı. Mesela FNSS 2011 yılında Malezya ile bir ihracat anlaşması yapmıştı. Bu anlaşma Türkiye'ye 550 milyon dolar kazandırdı. Anlaşma kapsamında Malezya Kara Kuvvetleri için zırhlı nükleer, biyolojik ve kimyasal keşif aracı üretildi. Bu araçlar 2020 yılında Malezya ordusunun hizmetine girdi. Bu anlaşmanın en önemli yönü FNSS'nin kara sistemlerinde bir defa da imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olmasıydı. Şimdi ise onlara rakip olabilecek bir ihracat haberi geldi. Malezya zaten bir süredir Yavuz Obüsü ile ilgileniyordu. Başbakanı Türkiye'ye geldiği zaman da Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ni yani MKE'yi ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Malezya Başbakanı bu ziyarette MKE tarafından geliştirilen 155 mm Yavuz Obüsü, 105 mm obüs Boran ve 20 mm yakın hava savunma sistemi hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Bakan Hulusi Akar, Malezya Başbakanı'na yerli ve milli üretim milli piyade tüfeğini hediye etti. Bu ziyaretin sonucunda öncelikle MKE'nin Malezya'da mühimmat hattı kurması kararlaştırıldı. MKE bu fişek üretim hattını MA Analytics ile ortak olarak kuracak. Ama ziyaretin esas haberi bu değildi elbette. Malezya Silahlı Kuvvetleri'ni Yavuz Obüsü ile güçlendirme kararı aldı. Yani Yavuz Obüsü'ne ilk ihracat kapısı açılmış oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de obüs denince aklı fırtına gelir. Çünkü fırtına yıllardır sahada etkin olarak kullanılıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinin bel kemiğini oluşturan sistemlerden biri bu. MK bu obüsü geliştirmek için çalışmalar yapıyordu. Çünkü savaş sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla arttırmayı amaçlıyordu. Ayrıca amaç bu obüsün ihracat potansiyelini de arttırmaktı. Başlıca bu iki hedef doğrultusunda çalışıldı ve ortaya Yavuz obüsü çıktı. Yavuz, fırtına obüsünde olduğu gibi 155 mm 52 kalibre silah sistemi taşıyor. Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistem en fazla 1 dakika içerisinde atışı hazır hale geliyor. Atışı tamamlayıp mevziyi değiştirmesi de sadece 2 dakika sürüyor. Araçta 5 mürettebat taşıyacak kapasitede çift kabin var ve azami hızı 90 km'ye kadar çıkıyor. Yani yüksek bir mobilite kabiliyetine sahip. Bunun yanında çok önemli olan bir şey de aracın düşük bakım onarım maliyeti ve nakliye avantajına sahip olması. Yavuz obüsü aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Bu mühimmatların menzilleri farklı. M107 mühimmatının menzili 18 km. M549A1'de ise bu rakam
rakam 30 km. Mod 274 40 km menzile kadar etkili. Yavuz'da ikinci silah olarak 12,7 mm makineli tüfek kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal koruma sistemine sahip. Aynı şekilde anti personel mayınlara karşı da koruma sistemi var. Az önce atış yapabildiği mühimmatları saydık ama skala biraz daha geniş. NATO standartlarına uygun 155 mm çapındaki bütün mühimmatlar Yavuz'dan atılabiliyor. Ve Yavuz tam anlamıyla hazır bir sistem. Canlı mühimmatlarla ilk atışlı testleri Nisan 2017'de Konya Karapınar'da gerçekleştirilmişti. Esas testleri ise Mayıs 2021'de yapıldı. Arka arkaya 6 atışı sadece 1 metre sapma ile hedefine ulaştırdı. Zaten bugün ihracatını konuşuyor olmamızın sebebi belki de bu test atışıydı. Çünkü topçu atışlarında kabul edilebilir limit normalde 30 metrelik sapma ve buna rağmen 1 metrelik sapma ile atış testlerinde yakalanan başarı elbette Yavuz'un ne kadar etkili bir sistem olduğunu kanıtladı. Yavuz ayrıca kamyona monteli bir sistem. Paletli kundağı motorlu obüs sistemlerine göre büyük avantajları var. Maliyeti uygun. Bakım onarım ve nakliyede kolaylık vaat ediyor. Bu yüzden de gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kadar geniş bir skalada ihracat imkanı var. Çünkü dediğim gibi küresel pazarda kamyona monteli sistemler daha çok tutuyor. Bu yüzden de Yavuz'un ihracat potansiyeli fırtınadan çok daha yüksek. Tabi Türkiye'nin bu konuda kendisini sürekli geliştiriyor olması da ihracat potansiyelini arttıran etkenlerden biri. Türkiye bütün obüs sistemlerini sürekli geliştiriyor. Mesela şu an Roketsan mesafece düzeltme kiti üzerinde çalışıyor. Bu kit tamamlandığında Türkiye'nin top sistemleri çok daha fazla talep görecek. Çünkü TAPA şeklindeki bu ürün başta 155 mm top mermisi olmak üzere çeşitli mühimmatlara monte edilecek. Bu kit mühimmatın patlama etkisini arttırmıyor ama hedefteki sapma payını çok düşürüyor. Hedefi vurma hassasiyeti her zaman ihracat başarısını ve talebi arttıracaktır. Tabi geliştirme çalışmaları bununla sınırlı değil. Birçok açıdan bu konuda çalışma yapılıyor. Ama en önemlilerinden biri de menzille alakalı. MK Yavuz'un menzilini yakın zamanda yaklaşık iki katına çıkaracağını açıkladı. Yani 70-80 kilometrelik bir menzilden bahsediyoruz ki bu topçu sistemleri için inanılmaz bir potansiyel demek. Yani hem Yavuz'un testlerdeki başarısını hem Türkiye'nin topçu sistemleri konusundaki gelişmişliğini hem de mevcut sistemleri geliştirmek için yaptığı çalışmaları göz önünde bulundurarak Malezya Yavuz ithalatına karar verdi. Bunun yanında tabi ilgilendikleri bir sistem daha vardı. O da yine MK üretimi olan Boran. Boran da 105 mm havadan taşınabilir hafif bir obüs. İsabet gücü yüksek, sahada ciddi bir etkisi var. Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1710 kg. Skorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Bu kadar kolay taşınabilir olması da tercih edilmesini sağlıyor. Boran'ın 30 kalibrelik bir namlusu var. Etkili menzili de 17 km. Dediğim gibi sahada etkili bir sistem o yüzden muhtemelen Malezya'ya yapılan ihracat konusunda yakın zamanda alacağımız bir haber de Boran'dan gelecek. Yani kısaca özetlersek Malezya'ya yapılan ihracat Türkiye'nin yükselen savunma sanayi potansiyelinin göstergelerinden biri. Hem bugüne kadar yaptıklarımız hem de devam eden geliştirme süreçleri bir araya gelip bu başarıyı ortaya çıkardı. İnşallah bundan sonra çok daha büyük ihracat başarıları yakalamaktan nasip olur. Savunma sanayinde yapılan ihracat ihracatları sadece ekonomi olarak düşünmeyin. Elbette sadece ekonomi olarak düşünsek bile çok önemliler. Ama bence daha önemli olan Türkiye'nin etki alanını geliştiriyor olmaları. Savunma sanayisi alanında yapılan ihracatlar ülkelerin ilişkilerini güçlendirir. İhraç eden ülkenin tehdit potansiyelini azaltır. Yani siyasi anlamda ülkeyi yönetenlerin elini güçlendirme potansiyelleri vardır. Ve bence bu ekonomik etkisinden çok daha önemli. Mesela bugün konuştuğumuz ihracat zaten kardeş ilişkilere sahip olmamız gereken Malezya ile ilişkilerimizi Gerçekten o seviyeye taşıma potansiyeline sahip ve dediğim gibi işin bu yönü bile bence ekonomik katkısından çok daha önemli. Allah'a emanet olun.